টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা এখনকার পর্বে এগারো দশমিক এক অনুশীলনে চার ও পাঁচ নং অঙ্ক এই দুইটা সমাধান করাবো তো দেখো যে ব্যাপারটা বলা আছে একদিন তোমাদের ক্লাসে দেখা গেল অনুপস্থিত ও উপস্থিত ছাত্র সংখ্যার অনুপাত ওয়ান ইস টু ফোর মানে একদিনের যে কোনো এক দিনের ক্লাসে তোমাদের ক্লাসে দেখা গেছে যে অনুপস্থিত ও উপস্থিত ছাত্র সংখ্যার অনুপাত হচ্ছে ওয়ান ইস টু ফোর এখন অনুপস্থিত ছাত্র সংখ্যাকে মোট ছাত্র সংখ্যার শতকরায় প্রকাশ করো মানে অনুপস্থিত ছাত্র সংখ্যাকে মোট ছাত্র সংখ্যার শতকরায় প্রকাশ করতে হবে তাহলে দেখো একেবারে সহজ একটা অঙ্ক যে অনুপস্থিত ছাত্র সংখ্যা সমান আমরা এক্স ধরলাম অনুপস্থিত আর উপস্থিত ছাত্র সংখ্যার অনুপাত হচ্ছে ওয়ান ইস টু ফোর তাহলে অনুপস্থিত ছাত্র সংখ্যা হবে ওয়ান এক্স মানে এক্স হবে আর উপস্থিত ছাত্র সংখ্যা হবে হচ্ছে ফোর এক্স দেখো অনুপস্থিত ছাত্র সংখ্যা ধরছি এক্স আর উপস্থিত ছাত্র সংখ্যা হচ্ছে ফোর এক্স তাহলে মোট ছাত্র সংখ্যা কত হবে মোট ছাত্র সংখ্যা হবে হচ্ছে উপস্থিত আর অনুপস্থিত টোটাল মিলাই হবে হচ্ছে মোট ছাত্র সংখ্যা তাহলে মোট ছাত্র সংখ্যা হবে অনুপস্থিত ছাত্র সংখ্যা যোগ উপস্থিত ছাত্র সংখ্যা মানে এক্স প্লাস ফোর এক্স সমান আসে হচ্ছে ফাইভ এক্স তার মানে মোট ছাত্র সংখ্যা হচ্ছে ফাইভ এক্স এখন বলছে অনুপস্থিত ছাত্র সংখ্যাকে মোট ছাত্র সংখ্যার শতকরায় প্রকাশ করো অনুপস্থিত ছাত্র সংখ্যা মোট ছাত্র সংখ্যার ছাত্র সংখ্যা হবে হচ্ছে কি অনুপস্থিত ছাত্র সংখ্যা দেখো যে ব্যাপারটা অনুপস্থিত ছাত্র সংখ্যা ভাগ মোট ছাত্র সংখ্যার এই অনুপস্থিত ছাত্র সংখ্যা ভাগ মোট ছাত্র সংখ্যার এই শতকরায় প্রকাশ করতে হবে তাহলে লিখব অনুপস্থিত ছাত্র সংখ্যা ভাগ মোট ছাত্র সংখ্যা গুণ যেহেতু শতকরায় প্রকাশ করতে হবে তাহলে গুণ একশো এর পার্সেন্ট এখন দেখো অনুপস্থিত ছাত্র সংখ্যা হচ্ছে এক্স আর মোট ছাত্র সংখ্যা হচ্ছে ফাইভ এক্স আর গুণ হচ্ছে একশো পার্সেন্ট এখন এক্স আর এক্স কাটা আর এটার ফাইভ দিয়ে কাটলে থাকে হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট এটা হচ্ছে অ্যান্সার শতকরায় প্রকাশ করতে বলেছিল অ্যান্সার চলে এসেছে এখন দেখো এবার আমরা পাঁচ নং অঙ্কটা সমাধান করাবো বলা আছে একটি দ্রব্য ক্রয় করে আঠাশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় করা করা হলো একটা দ্রব্য যদি ক্রয় করে আঠাশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় করা হচ্ছে হয়েছে এখন বলা আছে বিক্রয় মূল্য ও ক্রয় মূল্যের অনুপাত নির্ণয় করো তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা অঙ্কটা একেবারে সহজ অঙ্ক যে মনে করি দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য একশো টাকা তাহলে আঠাশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য কত হবে একশো বিয়োগ আটাশ সমান বাহাত্তর টাকা এখন দেখো ক্রয় মূল্য একশো টাকা আর বিক্রয় মূল্য পেলাম আমরা বাহাত্তর টাকা দেখো আঠাশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় করছে তাহলে দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য আমরা ধরে নিয়েছি একশো টাকা তাহলে আঠাশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য হবে হচ্ছে একশো বিয়োগ আঠাশ সমান বাহাত্তর টাকা এখন বিক্রয় মূল্য ও ক্রয় মূল্যের অনুপাত বের করতে হবে তাহলে বিক্রয় মূল্য ও ক্রয় মূল্যের অনুপাত সমান দেখো যে ব্যাপারটা অনুপাত সমান বিক্রয় মূল্য আমরা পেয়েছি বাহাত্তর আর ক্রয় মূল্য পেয়েছে হচ্ছে একশো এখন আমরা এইটা আর এটাকে যদি চার দ্বারা ভাগ করি চার দ্বারা ভাগ করলে বাহাত্তর ভাগ চার সমান হয় হচ্ছে আঠারো একশো ভাগ চার সমান হয় পঁচিশ তাহলে বিক্রয় মূল্য ও ক্রয় মূল্যের অনুপাত হচ্ছে আঠারো অনুপাত পঁচিশ এটাই আমার নির্ণয় অ্যান্সার কারণ বিক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্যের অনুপাত বের করতে বলেছিল অনুপাত বের করা শেষ এই অঙ্কগুলো আসলে এম সিকিউতে বেশি আসে তবে এমনি পরীক্ষায় পরীক্ষায় কম আসে কিন্তু এম সিকিউতে বেশি আসে আবার অনেক সময় চাকরি পরীক্ষাতেও কিন্তু আসে সুতরাং এই অঙ্কগুলোকে একেবারে অবহেলা করলে চলবে না এগুলো অবশ্যই বুঝে রাখতে হবে তবে এই অঙ্কগুলো ছোট ক্লাসের অঙ্ক তো আজকে পর্ব এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবে বাই বাই